chào các bạn trở lại với kênh Minh TV của mình Và mình đang ở trên cây cầu mới bắc qua sông nước đục trên địa bàn của thị xã Long Mỹ tỉnh Hậu Giang đây là con sông nước đục hướng này đi về chợ Long Mỹ Hôm nay mình mời các bạn đến với xã Vĩnh Phương Đông thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang trên tuyến đường lộ nông thôn quen theo con sông nước đục cùng với mình nhé Từ cầu mới, mình đi theo quốc lộ 61B, hướng về ngã ba Vĩnh Tường. đến vòng xoay trên quốc lộ 61B mình quẹo vào đường Trần Hưng Đạo đây là đường Trần Hưng Đạo thị xã Long Mỹ Đến đây là cây cầu Phú Xuyên bắc qua sông Nước Đục Qua cầu Phú Xuyên là đến trung tâm của thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang Mình đi theo con đường ven theo con sông Nước Đục để đến xã Vĩnh Thuận Đông Đây thuộc địa bàn của phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ
đi khoảng hơn 1 km trên tuyến đường nước đục thì đến cầu nước đục Qua cầu nước đục thì hết địa bàn của phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, bắt đầu vào địa bàn của xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Đây là cổng chào của xã Nông Thôn Mới. Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Hôm nay mình sẽ đi trên tuyến đường lộ nông thôn từ cổng chào xã Vĩnh Thuận Đông, ven theo con sông nước đục đến bến đò qua chợ Vĩnh Chèo, giáp với xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Tuyến đường hôm nay mình đi có chiều dài khoảng hơn 10 km, đi qua các ấp của xã Vĩnh Thuận Đông huyện Long Mỹ xã Vĩnh Phương Đông nằm ở phía bắc của huyện Long Mỹ có vị trí địa lý phía đông giáp thị xã Long Mỹ phía tây giáp huyện Vị Thủy và thị trấn Vĩnh Viễn phía nam giáp xã Thuận Hưng phía bắc giáp huyện Vị Thủy xã Vĩnh Thuận Đông gồm có 8 ấp theo số thứ tự từ ấp 1 đến ấp 8 xã Vĩnh Thuận Đông có diện tích là 30,87 km vuông dân số năm 2019 là 11.223 người về lịch sử của xã Vĩnh Thuận Đông năm 1979 một phần diện tích và dân số của xã Vĩnh Thuận Đông được tách ra để thành lập xã Vĩnh Thuận Tây kinh tế của xã Vĩnh Thuận Đông chủ yếu là làm nông nghiệp trồng lúa kết hợp chăn nuôi heo gà vịt chạy đồng nuôi cá đồng và trồng một số hoa màu theo vụ như dưa hấu tết rau cải các loại Nằm cách trung tâm của tỉnh Hậu Giang 20 km, Long Mỹ có vị trí quan trọng của tỉnh Hậu Giang. Huyện Long Mỹ nằm dọc trên các tuyến giao thông thủy bộ quan trọng của tỉnh Hậu Giang và tiểu vùng Tây Sông Hậu. Có những điểm giao lưu kinh tế với các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang và đô thị đồng bằng sông Cửu Long là thành phố Cần Thơ. Bên cạnh đó, Long Mỹ có nhiều tiềm năng đất đai với quy mô lớn, môi trường thổ nhưỡng rất thích hợp cho cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất lớn, hiệu quả bền vững. Nguồn lao động nông nghiệp dồi dào, người dân cần cù, sáng tạo và năng động. Thế mạnh lớn nhất của huyện Long Mỹ chính là nông nghiệp, sản xuất lúa, khóm, mảng cầu, bưởi và khai thác tiềm năng mặt nước, nuôi thủy sản. 
cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và sản xuất nông sản. Cùng với thế mạnh nông nghiệp, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện Long Mỹ cũng phát triển nhanh. Nhiều cơ sở được thành lập mới và nhiều ngành nghề được mở rộng như sơ chế nông sản, cơ khí, mộc dân dụng, xây xác và nhất là nghề đang lục bình trên huyện. Toàn huyện có 568 cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và 2.932 cơ sở thương mại và dịch vụ. xác định phát triển cơ sở hạ tầng là yếu tố then chốt, động lực cho phát triển kinh tế xã hội. Do đó, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu được huyện Long Mỹ đặc biệt quan tâm. Huyện đã tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ cho chương trình xây dựng nông thôn mới để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, hệ thống giao thông của huyện thông suốt, ấp liền ấp, trụ sở, cơ quan, trường học, trạm y tế công ngừng được đầu tư xây dựng sửa chữa góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân thúc đẩy thương mại dịch vụ phát triển nâng cấp hạ tầng huyện lỵ nhiều công trình đưa vào sử dụng đã tác động tích cực thay đổi diện mạo của địa phương
đến đây là cầu Ba Doi qua cầu là đến chợ xã Vĩnh Thuận Đông đây là khu chợ xã Vĩnh Thuận Đông huyện Long Mỹ tỉnh Hậu Giang Chợ xã Vĩnh Thuận Đông nằm cặp theo tuyến đường ven sông nước đục. Chợ xã Vĩnh Thuận Đông cách thị xã Long Mỹ khoảng 6 km trên tuyến đường ven sông nước đục.
Nó bị sâu hay gì hết trơn rồi Hả? Nó bị sâu hay gì á Đây là vuông nuôi tôm hả chị? Hả? Cái này mình nuôi tôm ở trong vuông này đó hả? Đâu phải, nó ruộng không à, đâu có nuôi tôm À, này ruộng mà bị nước nó ngập đó hả? À, đang máy băng bô bó trên kinh đó À Này mình chặt rồi mình phơi ở đây mình làm gì vậy chị? Dạ phơi bán Ờ à, cái này lá dừa là mình bán đó hả? Bán cho người ta lợp nhà đó hả? À, dạ không, lá này là lá này con chặt thì con lót rồi mà con phơi lục bình à. Dạ Ở đây mình có trồng mình làm đang đồ thủ công mỹ nghệ đó không? Ở đoàn này có rất nhiều hộ dân phơi lục bình dọc theo hai bên đường. Bao năm qua, những xóm ven sông vẫn gắn bó với bụi lục bình, một thứ quà quê hương rẻ như bèo nhưng lại hái ra tiền và giúp cho cuộc sống người dân huyện Long Mỹ khá giả hơn. Lục bình vốn được xem là loài cỏ dại xâm lấn chiếm diện tích mặt nước, làm cản trở lưu thông trên sông. Thế nhưng những năm gần đây, cây lục bình đã trở thành món quà thiên nhiên ban tặng để giúp cho cuộc sống người dân vùng ven sông nước đục, huyện Long Mỹ được sung túc dư dả. Dạ. Người dân cắt tỉa, phơi và đang lục bình thành các sản phẩm thủ công mỹ nghệ đem bán. Vào những ngày trời nắng, lục bình tươi được phơi đầy ở các khoảng sân trống trên đường đi và tận cả những mé sông để kịp khô giao cho thương lái lục bình khô được thương lái thu mua từ 15 đến 18 ngàn đồng một ký trung bình thu nhập một người lao động cắt phơi lục bình một ngày khoảng 300 ngàn đồng một người từ khi người dân tận dụng nguồn lục bình sẵn có cải thiện cuộc sống gia đình dòng sông nước đục và sông cái lớn cũng không còn cảnh hùng ứ như trước ghe xuồng qua lại cũng thuận tiện hơn không chỉ vậy người dân nơi đây còn mạnh dạng thành lập hợp tác xã thu mua lục bình để đan đác tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động nông thôn góp phần tăng thu nhập cho gia đình trung bình mỗi tháng hợp tác xã giao cho thương lái khoảng hơn 16.000 thành phẩm mỗi cái có giá từ 35.000 đồng trở lên tùy theo kích cỡ mẫu mã bình quân mỗi người sẽ có thu nhập khoảng 4 đến 5 triệu đồng một tháng đầu ra của sản phẩm luôn được đảm bảo vì vậy đời sống của người dân có nhiều khởi sắc hơn Đây là những rẫy khóm của người dân ở xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ.
Đây là tuyến đường cao tốc Cần Thơ Cà Mau đi qua địa bàn của xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ.
đây là trường tiểu học Vĩnh Thuận Đông 1 
đến đây là hết địa bàn của xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ. Hướng này đi về chợ Nàng Mau trên quốc lộ 61. Qua đò là đến chợ Vĩnh Chèo, xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy. Xuống luôn rồi. Đến đây mình cũng xin Điều tạm dừng. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn.